നമസ്കാരം പ്രൈം ടൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം സി ഒ ടി വധശ്രമ കേസും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേസിൽ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ല പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും കോടിയേരി ചെറുകുന്നിൽ ലോറി ബൈക്കുകളിലിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു മരിച്ചത് പള്ളിക്കര സ്വദേശികൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് അപകടം വൈകിട്ടോടെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനം വിമർശനം അക്രമവും ഇടതുമുന്നണിയിൽ പാർട്ടിക്കർഹമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വടകരയിൽ പാർട്ടി അണികളുടെ വോട്ട് ചോർന്നതായും വിലയിരുത്തൽ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി ചെറുകുന്നിൽ ലോറി ബൈക്കുകളിലിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു പള്ളിക്കര സ്വദേശികളായ കെ വി ജാസിം കെ ടി മുഹ്സിൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടുപേരെ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മണിയോടെ ചെറുകുന്ന് മുട്ടിൽ റോഡിലായിരുന്നു അപകടം കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറി ബൈക്കുകളിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു പള്ളിക്കര സ്വദേശികളായ ജാസിം മുഹ്സിൻ എന്നിവർ അരമണിക്കൂറോളം ലോറിയുടെ അടിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടന്നു ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ലോറിയുടെ മുൻഭാഗം ഉയർത്തിയാണ് പുറത്തെടുത്തത് ഇവരെ ചെറുകുന്നിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു ബൈക്കിലെ യാത്രക്കാരായ പള്ളിക്കര സ്വദേശി റിസ്വാൻ മുട്ടിൽ സ്വദേശി സഫ്വാൻ എന്നിവർ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി സെയ്ദ് അലവി സാഹിദ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ജാസിം അബ്ദുള്ള നസീമ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മൊഹ്സിൻ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ചയുടെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ താഴെ തലം മുതൽ പരിശോധന നടത്താൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാകും പരിശോധന സി ഒ ടി വിവാദവും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയായി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ടായ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ് നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചത് സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒന്നും കാണാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു ചോർച്ച ഈ ചോർച്ചയടക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്ന ആമുഖത്തോടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് തളിപ്പറമ്പ് അഴീക്കോട് ധർമ്മടം മട്ടന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ മേഖലകളിൽ ഉറച്ച പാർട്ടി വോട്ട് പോലും ചോർന്നു ഇതിന് മോദി വിരുദ്ധ വികാരം മാത്രമാണോ കാരണമെന്നത് താഴേത്തലത്തിൽ വിലയിരുത്തണം മറ്റ് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി തിരുത്തണം എല്ലാ ബൂത്തുകളിലും കുടുംബയോഗങ്ങൾ ചേരണം തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നു സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമ വിവാദം പാർട്ടിയെ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്ന വിധത്തിൽ ചർച്ചകളും ഉണ്ടായതായാണ് വിവരം ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിവാദം മാത്രമാണിതെന്ന അഭിപ്രായവും അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പാർട്ടിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പാർട്ടി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അത് പാർട്ടിയുടെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന അന്വേഷണ കാര്യങ്ങളൊന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാറില്ല അത് പാർട്ടിക്കകത്തുള്ള കാര്യമാണ് മാധ്യമങ്ങളെ ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് പ്രശ്നമില്ല ഇന്ന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുമില്ല മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്നത് നാല് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മനോജ് മയ്യിൽ കണ്ണൂർ വിഷൻ തലശ്ശേരി നായനാർ റോഡ് നാമത്തുമുക്കിൽ സി പി എം ബി ജെ പി സംഘർഷം ബോംബേറിൽ ഏഴു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇവർ തലശ്ശേരി സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വൈകിട്ട് മൂന്നരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് കതിരൂർ നായനാർ റോഡിലെ നാമത്ത് സി പി എം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത് സംഘടിച്ചെത്തിയ ഇരു പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ബോംബെറിയുകയായിരുന്നു ബോംബെറിൽ അഞ്ച് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കും
സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ പോലീസ് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന സി പി എം പ്രവർത്തകരെ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എൻ ഷംസീർ എം എൽ എ എന്നിവർ സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിലെ പിളർപ്പ് യു ഡി എഫിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തെ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അവർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയ ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കോടിയേരി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പിളർപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു പിളർപ്പ് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് മാണിക്കും ജോസഫിനും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ രണ്ട് കൂട്ടരും യു ഡി എഫിനകത്താണ് അതിൽ കെ എം മാണിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം തന്നെ അതിലൊരു പിളർപ്പിൻ്റെ പക്കത്തേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കോടിയേരിയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെ ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും യു ഡി എഫിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് നേതാക്കന്മാരാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും എടുക്കുന്ന സമീപനം എന്തായിരിക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളോട് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എൽ ഡി എഫ് ഈ കക്ഷികളോട് എടുക്കേണ്ട സമീപനം തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പിളർപ്പ് യു ഡി എഫിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും ഏതു വിഭാഗത്തെ യു ഡി എഫ് നിലനിർത്തുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം പി ജെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിനൊപ്പം നിന്ന് പാർട്ടിയെ പിളർത്താനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിച്ചതെന്നും കോടിയേരി ആരോപിച്ചു യു ഡി എഫിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും രണ്ട് കക്ഷിയായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി മാറുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫിനകത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിളർപ്പിൻ്റെ പിന്നിൽ യു ഡി എഫിനകത്തുള്ള ചിലർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം ഇത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടു കൂടി ചിലർ കുറച്ച് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടി താല്പര്യപ്രകാരമാണ് ഒരു വിഭാഗത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തട്ടിയെടുത്തെന്ന പരാതിയിൽ തലശ്ശേരിയിലെ സി പി എം നേതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു തലശ്ശേരി ടൗൺ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ ബിജുവിനെതിരെയാണ് കേസ് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഏൽപ്പിച്ച ആറ് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണ് റൂറൽ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ പരാതി സംഭവത്തിൽ പാർട്ടി തലത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതായും സൂചനയുണ്ട് ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനം അക്രമവും ഇടതുമുന്നണിയിൽ പാർട്ടിക്കർഹമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം വടകരയിൽ പാർട്ടി അണികളുടെ വോട്ടും ചോർന്നതായി ജില്ലാ കൌൺസിൽ വിലയിരുത്തി ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവി ഘടകക്ഷി എന്ന നിലയിൽ എൽ ജെ ഡിക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയായി വടകരയിൽ യു ഡി എഫ് നേടിയ ലീഡ് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയവും ശബരിമല വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ചയുമാണെന്ന് വിമർശനം അംഗങ്ങൾ ഉയർത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി രൂക്ഷമായാണ് സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ചത് വടകരയിൽ എൽ ജെ ഡി അനുഭാവി വോട്ട് പൂർണമായും ചോർന്നു ഉറച്ച പ്രവർത്തകരുടെ വോട്ട് മാത്രമാണ് മുന്നണിക്ക് ലഭിച്ചത് എൽ ജെ ഡി കൂടി ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു ലക്ഷം കടക്കുമായിരുന്നുവെന്നും മണ്ഡലം പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു അക്രമരാഷ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ജനകീയ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചു വരാനാകില്ല പാർട്ടി ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചേർന്നതിനെയും ചിലർ വിമർശിച്ചു മുന്നണിയിൽ നിന്ന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും പല മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികളും ഉന്നയിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനും എൽ ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് മാഹിപ്പാലത്തിന് സമീപം പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നോക്കുകുത്തിയാവുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാണ് സ്ഥലത്ത് കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ചത് ഒരു വർഷം മുൻപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത കെട്ടിടം ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്ത് മാഹി പാലം ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം കംഫർട്ട് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ചത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയായിരുന്നു നിർമ്മാണം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചത് നിലവിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് നിർമ്മ
ഈ കമ്പസ് സ്റ്റേഷൻ നിലവിലുള്ളത് ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന മാഹിപ്പാലം ടൗണിൽ ശുചിമുറി വേണമെന്ന നിരന്തരം ആവശ്യമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ കമ്പൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ അതാവട്ടെ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുമില്ല നടത്തിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമായി പഞ്ചായത്ത് പറയുന്നത് ആദ്യം ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാർ പ്രതീക്ഷിച്ച വരുമാനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവായതായും വീണ്ടും കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ ശുചിമുറി തുറക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി മാഹിപ്പാലം ടൗണിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായി തണൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ ടെമ്പോ സ്റ്റാൻഡിലും പാലത്തിന് സമീപത്തുമുള്ള തണൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളാണ് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളത് കാലവർഷം ആരംഭിച്ചതോടെ അപകട സാധ്യതയും ഏറിയിട്ടുണ്ട് ഉടൻ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ശക്തമായ കാറ്റടിച്ചാൽ നിലംപതിക്കാനായി നിൽക്കുകയാണ് മാഹിപ്പാലം ടെമ്പോ സ്റ്റാൻഡിലെ തണൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ ടു വീലർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഈ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിർത്തിയിടാറുണ്ട് കൂടാതെ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് ബസ് കാത്തി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപകടഭീതി ഉയർത്തുന്ന മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിട്ടുണ്ട് ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന ബസ് യാത്രക്കാർക്കും ടൊമ്പോ വാഹനക്കാർക്കും എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും അതിനുള്ള സൗകര്യം പാലത്തിന് സമീപത്തെ തണൽമരത്തിന്റെ ഉണങ്ങിയ ശിഖരങ്ങളും റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ നിലയിലാണ് പലപ്പോഴും ഉണങ്ങിയ കൊമ്പ് പൊട്ടി വീണ് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കേൽക്കാറുമുണ്ട് അപകടത്തിന് കാത്തു നിൽക്കാതെ തണൽമരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി കുവലയം കഥകളി ആസ്വാദക സഭയുടെ രണ്ടാം വാർഷിക ആഘോഷം കണ്ണൂരിൽ നടന്നു പ്രശസ്ത കഥകളി ആചാര്യൻ കോട്ടയ്ക്കൽ നന്ദകുമാരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു കാലത്ത് ഉത്തര മലബാറിൽ സജീവമായിരുന്ന കഥകളി സഭയെയും കഥകളിയെയും കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് കുവലയം കഥകളി ആസ്വാദക സഭ ആരംഭിച്ചത് ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി വേദികളിൽ ആസ്വാദക സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കഥകളി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയ അംഗീകാരത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് കളരിപ്പയറ്റിനുമുണ്ടെന്നും അത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചത് മധ്യ കേരളത്തിലാണെന്ന് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത കഥകളി ആചാര്യൻ കോട്ടയ്ക്കൽ നന്ദകുമാരൻ പറഞ്ഞു കഥകളിക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അംഗീകാരം അതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് കളരിപ്പയറ്റിന് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനെ സമർത്ഥമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ മധ്യ കേരളത്തിലെ ഗുരുനാഥനായിട്ടുള്ള പട്ടിക്കാതൊടി രാവണ്ണിമനാണ് തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ലക്ഷ്മണൻ പെരുവണ്ണൻ എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് ഗുരുക്കൾ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ് എടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ വ്യാപാരികളുടെ മിനിമം പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയാക്കണമെന്ന് പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് വാർഷിക പൊതുയോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന സമ്മേളനം ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം പി തിലകൻ വി പി സതീശൻ എം കെ തയ്യിൽ എ വി ശ്രീധരൻ വി നന്ദകുമാർ എം കെ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു ആർണഫാം ഒൻപതാം ബ്ലോക്കിൽ പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കായി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രീ മെട്രിക് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആറളം ആദിവാസി പുനരധിവാസ മേഖലയിൽ നിന്നും പുറമെ നിന്നുമുള്ള പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കായി ഹോസ്റ്റൽ പണി കഴിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് നിലകളിലായുള്ള കെട്ടിടം ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ കുറവിനാൽ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പഠനം നിർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആറളം ഫാം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ച കുട്ടികളിൽ പലരും യാത്രാ സൌകര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ നിന്നും മാറിയിരുന്നു ഹോസ്റ്റൽ സൌകര്യം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ പകുതിയോളം കുട്ടികൾ കൃത്യമായി സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല എന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ട് അത് സത്യവുമാണ് അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോസ്റ്റൽ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പണി അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ എന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കുട്ടികളെ ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മൂന്ന് നിലകളിലായുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൌകര്യമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളയംചാലിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കുള്ള
നിങ്ങൾ സംഘടിക്കാൻ ധൈര്യത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ടേക്ക് വരണം എപ്പോഴാണോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മാത്രമേ നിങ്ങളെ സംഘടന ശക്തിപ്പെടൂ നിങ്ങളെ സംഘടന ശക്തിപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ വിഷയങ്ങൾ സജീവമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൺവെൻഷനിൽ പി സീമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ടി വേണു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ചിനെ കുറിച്ച് വൈവൈ മത്തായി സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിലെ റോഡുകളിൽ കെട്ടിനിൽക്കുന്ന മഴവെള്ളം ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കടത്തിവിടാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ദുരിതം വിതയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികൃതരുടെ നടപടി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിലെ പാലത്തുങ്കര ഭാഗത്ത് ഡ്രൈനേജിൽ ഡ്രില്ലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് കെ എസ് ടി പി അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു ഡ്രൈനേജിന് മുകളിലായി കുഴിയെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നവീകരണം പൂർത്തിയായ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ വ്യാപകമായി മഴവെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നടപടി റോഡ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ഡ്രൈനേജിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിയെത്താത്തതിനാൽ കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും റോഡിൽ തന്നെ വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുകയായിരുന്നു ആവശ്യമായ ദ്വാരങ്ങളില്ലാതെ അശാസ്ത്രീയമായി ഡ്രൈനേജ് നിർമ്മിച്ചതാണ് മഴവെള്ളം റോഡിൽ തന്നെ കെട്ടിനിൽക്കാനിടയാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ടൌണിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായത് ഇത് കടുത്ത ദുരിതമാണ് ടൌണിൽ എത്തുന്നവർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പണിയെടുത്ത് പോവാന്നല്ലാണ്ട് പണിയൊന്നും ലെവലും വൃത്തിയില്ല വൃത്തി വേണ്ടേ വൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടല്ല ആളുകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമായി നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മഴ മഴക്ക് വെള്ളം നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം വെള്ളം കിട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല വമ്പ പ്രശ്നമാണ് ഡ്രൈനേജിന് ദ്വാരമില്ലാത്ത മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും ഡ്രില്ലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൂത്തുപറമ്പ് ഇനി സ്വർണനിരക്ക് ഗോൾഡ് റേറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എം എസ് ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് മെയിൻ റോഡ് ഇരട്ടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പാർട്ടി ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വോട്ട് ചോർച്ച കാരണം കണ്ടെത്താനുള്ള തീരുമാനവുമായി സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ബൂത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനം സി ഒ ടി വധശ്രമ കേസും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായി സി ഒ ടി നസീർ വധശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേസിൽ പാർട്ടിക്ക് ബന്ധമില്ല പാർട്ടി അന്വേഷണ കമ്മീഷനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും കോടിയേരി ചെറുകുന്നിൽ ലോറി ബൈക്കുകളിലിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു മരിച്ചത് പള്ളിക്കര സ്വദേശികൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് അപകടം വൈകിട്ടോടെ ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ വിമർശനം വിമർശനം അക്രമവും ഇടതുമുന്നണിയിൽ പാർട്ടിക്കർഹമായ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കാത്തതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വടകരയിൽ പാർട്ടി അണികളുടെ വോട്ട് ചോർന്നതായും വിലയിരുത്തൽ